风干雨浸湿，弦音落，萦绕尽千丝，叹一曲梦中三世。这一张旧年的宣纸。玩家开启了主线任务，同时解锁了每日直播间福利。亲，你可以点开直播小图标。这还不是开往幼儿园的车？嗯。哎，人家是女孩子了，怎么能这样讨厌？嗯。呃，嗯，呃，秦少，那个能再开一次吗？亲，直播间一天只能打开一次哦。行，嗯，知道了。嗯和我，论语我早就背熟了。您打开瞧瞧，这可是新上市的春宫图，小宝淘了好久才淘到的。殿下，您还满意吗？啊！哎，殿下，您这是做什么呀？这，这可是花了不少银子。了就不要了。下次再买新的。那我扔了。嗯。殿下，我走了。都麻利点，洗干净啊！你腿脚不便，不能蹲久了，待会儿我帮你洗。别说我了，好好看你的手吧，保护好你的手，我自己可以的。嗯，时间长了就习惯了。咱们工地呀、啊，谁不是粗手粗脚？你这么说我就不高兴了。什么叫工地就要粗手粗脚、粗衣恶食啊？我们光荣的打工人就应该更加的爱自己，知道吗？嗯。嗯。我帮你把水泡挑破，这样好得快。你这脚啊，这几天都不方便了。我这脚是真疼啊，司殿下。都接着干活吧。你刚刚说什么？粗衣恶食。看来昨日给你的报答不是很满意、啊。司殿下是过来看我笑话的吗？我不喜欢看笑话，我喜欢听故事。但是我不能再给你讲故事了。昨天给你讲一次故事，差点把我腿跑断了。我怎么记得某些人说过要报答我的救命之恩呢？嗯，你下去吧。是。不要再笑了。跟我来。呃，我不走。
看来是被我连累的。不是要我把你放下去吗？我反悔，这样抱着也行。行吧，看在你积极认错的态度下，我就勉为其难的继续抱着。哎，既然你都这么主动了，我不积极配合攻略一下，岂不是不给面子？说说吧，啊，今日要讲什么故事？啊，系统总是能在我面对困难时毫不吝啬的再踹我一脚。说呀，这今天啊，要讲的是一个跟围棋有关的故事。一个热爱围棋的女子死后，寄魂于棋盘之中。后来，她又帮助了一个会下围棋的少年走上人生巅峰的故事。大人，此刻那个小宫女正和赵晨毅相会在湖心亭。我且看看你究竟能做到何种程度。嗯，所以说，小光是否能找到小亮？比赛的结果又是如何的呢？请听下回分解哟。下回分解？你就这么想来见我？嗯，我。我是舍不得这些糕点、水果。这些简单，我等会儿差人给你送过去。你以后若是想吃，我便让人天天做给你吃。不用这么麻烦。以后呢，我去殿下您的宫里给您讲故事，到时候您再拿给我吃。我宫中。行。真的。这就算是我之前答应给你的赏赐了。以后。你便是我的专属换衣婢，我允许你的时候，你才可以回去。平时若无他事，便随时给我准备讲故事。啊！不过我想了想，你还是比较适合动嘴皮子的差事。我这还不是为了攻略你？你不满意啊？满意满意，殿下您真好，比心。这旧账吧，算是有了结果。我们来算算新账。这是德化新供给我的白定瓷壶，平日里我用的十分小心，你一来，全弄碎了。嗯，我。你还是好好算算，要讲多少故事才能抵得上我的白定茶壶？您之前交代的事情已经回消息了，如何？这陆姑娘是重川人士，娘家和舅舅都在。陆姑娘上面还有个哥哥，在家务农，是个清清白白的人。嗯，这宫中关系如何？与谁最为亲近？应该是他同住的宫女云竹。云竹，那个姑娘也调查了，家世清白，就是性格比较柔弱。柔弱好。<笑>那件事如何？安排妥当，詹师傅的人去问过了。掌事的太监说，这春日里啊，风干物燥，易起火，天气变化起了风，更容易将火势扩大。文渊阁走水，就是这个缘由。大哥的人有没有插手啊？太子殿下菩萨心肠，宫殿都烧了，仅是当值的工人罚了新俸，其他的都没有深究。嗯，应该。和那个姑娘没有干系，看来她身份确实清白。哎，没关系就好。今日心情大好，我赏你幅画。哎，不不不不不，您好像很嫌弃啊。啊，没有没有没有。殿下，还不是您总画这些修人的图，夏小宝。睁大你的狗眼，两个孩童在下棋叫修人吗？呃，呃，呃，这这不行。罢了，林良府那边送来了特产。
你去挑吧。哎，得嘞，这种俗物的精妙，小宝还是懂的。嘿嘿，殿下什么时候变得这么雅致了？你嘟囔什么呢？哦哦，没有，谢殿下。小光呼唤，此时小光已经没有办法再回应召唤了。小左跟小光的超能力也消失了，消失不见了。那你说他要怎么打败小亮呢？那这个小左消失之后还会回来吗？不会了。那怎么办？欲听后事如何，且听下回分解啊！不行，不说我生气了。你接近我有何图？我接近你，确实另有所图。说。听你喜欢我，嗯，再说个图我情话，哄哄他吧。说不说？殿下别生气啊，之后不是还有时间吗？刚好我告诉你个事儿呗。什么事儿？我有超能力。什么呀？就是我超喜欢超能吃，喜欢你，是吧？我知道。嗯，你跟四殿下最近都还好吧？是有什么事吗？就是司之司内最近有些风言风语，他们说什么司殿下平日喜欢找些歌女为他唱歌，这次又换了个换衣宫女。君主，说闲话的人到处都有，我们呢就走好自己的路，让别人说去吧。你要能这样想最好了，千万不要因为别人的闲言碎语影响你们的感情。那现在四皇子殿下，你了解了吗？是啊，赵晨毅。我真的了解他吗？殿下，小宝，你去一下湖心亭。您不去找陆姑娘了？算了，等回来再说。好。怎么还没来啊？这都几点了？痴心妄想，天天都去等着，也不看看四皇子是谁，不就是图他一时新鲜吗？喂，卢仁甲，你发什么疯？就是，我看呐，他就是被抛弃了，找咱们撒气呢。走。陆冉冉，人家说的没错呀，你让甘蔗寺给甩了。天哪，我都出现幻觉了，我居然都能看见甘蔗寺了，别笑了，让你笑，让你笑。就这么想打我？我。真是笨死了！前几日我外出办差，为父命就来找你了。可惜啊，某些人却只想着打我。呃，没有，只要走。小宝，殿下，我这就把花送去韩张公。真没想到，这个季节还能培育出。如此娇嫩的栀子花，下去吧。好，恭送皇后娘娘、二皇子殿下。
，儿臣给皇后二哥请的。斯迪安。三个月了，居然还出现了第二个渴望绿角色。啊，奴婢给皇后娘娘二殿下请啊。天色不早了，耀儿，你父皇还等着我们一同用膳呢。是，母后。宋母后二哥，义儿，你正值年华，玩乐无可厚非，但也要爱惜自己的羽毛才好。皇后这拿下巴戳人的人设，也是大数据统计了宫廷剧之后计算出来的。看来宋王子挺不容易的。殿下，殿下。你喜欢栀子花吗？是又如何？栀子花不仅气味好闻，它的果实其实还能入药，有利肝、护胆、消炎、止血、消肿的作用。所以说，它不仅长得好看，气味好闻，还非常的实用。殿下真的是好眼光。你知道的倒是不少。嗯，殿下过奖。其实人们总觉得栀子花好闻，就觉得它是靠着外表和气味招蜂引蝶的。却不知道它其实还有那么多实际的作用，所以说那些单看外表就判断一个人的人，是不是过于目光短浅、太肤浅？你说这一朵小白花怎会如此招人喜欢？嗯嗯。下去吧。哦，吃了几个月的宫女盒饭，终于可以赶上伙食了。想吃就吃吧。都这么丰盛，是什么特殊的日子吗？今天是个平凡的日子，一对平凡的男女，平凡的把酒言欢。一对男女，他这是承认我们是一对啦。笑什么呢？有好吃的，我开心啊。酒没了。好，给你倒酒。星星啊，星星，皇宫还有动物园。这儿。你不会想要飞上去吧？想飞吗？星星真好看，一片一片的。其实我们每个人都跟天上的星星一样，只有努力的发光，才能让别人看到我们。没看到吗？嗯。这反而是我最不奢望的。谢谢你啊。嗯。陪着我过生辰。
都是各处托人送来的生辰礼物。这是大理寺少卿家二小姐送的，这是吏部尚书家四小姐送的。这是那就是说，今天是他的生辰啊。那他约我。哎，不对啊，这怎么都是女生送他的礼物啊？还有一样礼物，今儿个晚上后，心儿姑娘，见您不在，让我把这个交给您。心儿、啊。我，小姐，做什么呢？我在生气。谁又惹你生气了？当然是甘蔗死了。甘蔗？什么甘蔗？甘蔗就是形容一个人特别的正直。你看，那甘蔗不就是笔直笔直的吗？我还是第一次听到这种比喻，还挺有意思。吃着甜，脚两下全是渣，可不有意思。哎，对了，云卓，你有没有听说过什么关于四皇子的传言、啊？现在三句话不离四皇子啊！哎呀，我的好云卓，你就跟我说说嘛，我就听一下听一下。好，好，好。我听说四皇子殿下呢，他的母族并不显赫，他的生母去世的早，也没有同母的兄弟。小时候受了不少冷眼，直到前任首辅于大人见他可怜，收他做了学生，他的书画才华才得以施展，也深得皇上喜爱。但于家获罪抄家后，殿下就逐渐不问政务，只关心风月了。现在啊，他在礼部任协理之职。协理啊，那是一个很大的官吗？那是一个虚衔。我听说四皇子是自请担任礼部协理，想来也是图礼部自在轻松，可以让他醉心风月吧。赵晨毅，看来我还真的是不够了解你哦。他做点什么好呢？哎哎，姑娘，姑娘请留步。啊，我呢是司制司的路人甲，想找姑娘行个方便，不知可否借你这膳房一用，就一个时辰。这个嘛，怕是有些难办呀。是否使用新手道具？原来这新手道具还有助攻一用。哎哎，姑娘，你看看这个怎么样？帮帮忙嘛，就半个时辰啊，厨房空着，你去吧。呃，那个姑娘，还有还有什么事儿？嗯，那个巧妇难为无米之炊嘛，就是就这么点钱，你还想要鱼翅熊掌啊？没有没有，其实我就只需要。家让我好找啊！这个呢是今日我给殿下带来的蛋包饭，下毒了吧？下了，还是剧毒。这道菜呢有一个特别好听的名字，叫“拨云见日”。怎么个拨云见日啊？示范给你看啊、哦。
这就是拨云见日。这拨开乌云才能看见太阳。希望思念下以后，不管是遇到什么样的困难，都可以在黑暗中找到自己的那一束光。思念下，祝你生辰快乐！希望以后你的每一天都能像今天一样，天天能笑得这么开心。你怎么知道昨日是我生辰？啊，我这青鸟传音，周公入梦，想起我掐指一算，你。行行行行行行，你怎么这么平啊？你虽然顽皮了些，但这道饭做的好吃。希望不是最后一次吃。怎么会是最后一次啊？以后你想吃，你就告诉我。我要是天天想吃呢？就，就。啊，就就就，不如你嫁到我府上，天天做给我吃。这字体越发卓越了。听说前些日子殿下出宫了一趟，提前去平凉府看看。平凉虽不比江浙一带，平凉府，但是别有一番风景。还有一年光景，明年我的生辰，就可请求去封地就藩了。就藩？这也太突然了。不是说时间可由殿下自行定夺吗？迟一日，早一日有何分别？到时，心儿可还愿追随于我？殿下既然已经有了主意，那心儿自当追随。甘蔗丝啊，甘蔗丝！所以你今天跟我说的所有话，全都是你的渣男语录了。到底玩的什么游戏啊？为什么我一直在攻略一个花心大萝卜呀、啊？哎呀，干这次干这次，果然名副其实，嚼到嘴里全是渣。小姐啊，你怎么还没睡觉啊？哦哦，睡睡，快睡吧。嗯。殿下去救藩，那我于家的大。在一个非常安全的地方，徐党等人绝对找不到。殿下，说到徐有正，说下去。我觉得那名宫女在文渊阁大火时出现，真的过于巧合，嫌疑实在很大。听闻她最近与殿下接触的频繁了，心儿担心，她该不会与徐有正……想攀附于我的女子不在少数，她的身份背景。我已调查清楚，他还没那个本事。殿下似乎与那名宫女关系匪浅。心儿，此事你无需担心。可是殿下，还有，以后若无要事，少来我这儿
，来去的行踪也要小心谨慎。下去吧。看来只能靠我自己守卫徐贼了。仙儿告退。仙儿可还愿追随于我？殿下既然已经有了主意，那仙儿自当追随。甘正思，我一点儿都不生气，而且我一点儿都不喜欢你，你就是个猪。啊、云珠姑娘。小贾姑娘在吗？在。那麻烦你帮我唤她一下，就说司令下有请。呃，呃，怎么了？呃，水，水，啊、呃。好点了吗？嗯。现在司令下那边喊你过去呢。嗯、呃，不想去。为什么不想去啊？你别问了，就是不想去。可是现在小宝就在外面，我怎么回复他呀？哎呀，你就跟他说，我我感到风寒，嗓子激动。好，好，好，不去了。回殿下，小贾姑娘似是感染了风寒，说不了话，行动也不便，近日不能来说书了。怎么会感染风寒呢？这个，随我去看看。是。你说的天天找我说书，我这又不是瘸子。我这，我不管，我今天就要偷得浮生半日闲。林小佳，我觉得你还是赶紧回去躺着吧。万一被他发现了怎么办？我觉得他们说的对，四皇子吧，生性风流，他今天想找人给他说书，明天就想找人给他唱歌，后天说不定就想找人给他跳舞了。小宝，哎，你一会儿去告诉他，他不是不能说吗？那就用画的，反正从明天开始，我每天都要看到新的故事。得令。他这个花心大萝卜，那就画一个男人四处花心，最后酿成大祸的故事。小宝，叔，我今天没有办法向你行礼了。快看小贾姑娘都病成什么样了！快把司令下赐的药安排上。小小姑娘，司令下说了，期待你早日康复。你一日不康复，这艾草汤药一直管够。开勋，快喝呀！小小姑娘，你感觉好点了吗？
行。呀呀，殿下，这些可是教坊司新进最好的武器，怎么您还是不满意？先把他们带下去。是，哥哥，退下，退下。中间那位姑娘，请留步。殿下怎么这样看着奴家？上前来，停。姑娘看似轻瘦，但每走一步好似百斤，当是压制内功所致。殿下真会开玩笑，教坊司的嬷嬷只教会了我歌舞，我哪里会什么武功啊？教坊司的姑娘自然不会，但你不是。山。